ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ എന്ന വൈറസ് ഇന്ന് ലോകമാകമാനം ഭീതി വിതച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്തരം മഹാമാരികൾ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് കോളറയുടെ പേരിലും പ്ലേഗിൻ്റെ പേരിലും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൻ്റെ പേരിലും ഒക്കെ ഓരോ നൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇവിടെ മഹാമാരികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ പേരിലും ഈ മഹാമേരി ഉണ്ടായ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ശാസ്ത്രജ്ഞത കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാവിൽ ആദ്യം വരുന്ന പദമാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തം ഭൂഗുരുത്താകർഷണ നിയമം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാമേരി പടർന്നു പിടിച്ച കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന രോഗത്തിനെതിരെ പൊരുതുകയാണ് ലോകം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അതീവ ജാഗ്രതയും കൊറോണ വൈറസ് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്നാൽ ലോകത്ത് ഇത് ആദ്യമായല്ല മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പലതരം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ മുൻപ് പലയിടങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലത്താണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്ന ശത്രജ്ഞൻ ഗുരുത്വാക്ഷണബലം കണ്ടെത്തിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലണ്ടനിൽ പ്ലേഗ് പടർന്ന് പിടിപ്പെട്ട കാലം അന്ന് ഇക്കാലത്തെ പോലെ ആശുപത്രികളോ മരുന്നുകളോ അന്ന് സർവ്വസാധാരണമല്ലായിരുന്നു പ്ലേഗ് പടർന്ന് പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ എല്ലാവരെയും വീടുകളിലാക്കി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ യൗവന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ക്രൈംബ്രിഡ്ജിലെ ട്രിനിറ്റി സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഗണിത ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഈ പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ഒരു വർഷമാണ് അദ്ദേഹം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതെ ഈ പ്ലേഗ് കാരണം വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയേണ്ടി വന്നത് ഈ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോഴും പഠനത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് മുഴുവൻ ക്രൈംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും അറുപത് മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഉൾസ്റ്റേപ്പ് മാനൽ എന്ന ഫാമിലി എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ താമസം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ജനാലയിലൂടെ പ്രകാശം വരുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു ഉടനെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രസിദ്ധത്തിലൂടെ ആ സൂര്യപ്രകാശത്തെ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു ഭീം മാത്രമാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയത് മറ്റൊരു ദിവസം ജനാലയുടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് സമീപത്തുള്ള മരത്തിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് മുകളിലേക്ക് പോകാതെ താഴേക്ക് പതിച്ചത് ആ ചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് ഗുരുത്വാകർഷണത്തെക്കുറിച്ചും ചലനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഒരു വർഷക്കാലം വീട്ടിലിരുന്ന അദ്ദേഹം ആ വർഷത്തെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വർഷം എന്നാണ് പിന്നീട് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴിതാ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു സുരക്ഷിത കാലഘട്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി എല്ലാവരും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിലവിലുള്ളത് അത്ഭുതങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മൊത്തം പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു രോഗം ഈ ഒരു അസുഖം മാനവരാശിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ എന്ന് മാത്രമാണ്